在南海问题上，菲律宾一直以来都没有在中国手中捞到什么好处，反而在中国海警面前呢屡屡吃亏。对此，菲律宾最近啊又释放了态度，表明了菲律宾希望和中方和平解决南海分歧，但中国先必须答应停止攻击南海有分歧岛礁，否则免谈。大家好，我是石建月，欢迎收看本期的《实话实说》。最近啊，菲律宾总统马克思原本是带着寻找外援的目的去了一趟澳大利亚，意图让澳大利亚将手伸进南海，同菲律宾一起应对中国。可没想到的是啊，澳大利亚现在采取的对华政策相当谨慎，不太可能会出手帮助菲律宾直接对付中国。尽管马克思在访澳期间同澳大利亚签署了三份谅解备忘录。一份加强两国海上安全合作的协议，以及其他有关网络科技在内的协议。但有观点认为啊，非澳两国发展战略伙伴关系，更多是促进旅游业和经济等方面的合作交易，并不存在直接的军事联系。澳大利亚虽然不大喜欢中方的做法，但也不会为了菲律宾对付中国，从而让自己陷入危险当中。既然得不到外部国家的支持，而且明知自身实力不可能在南海应对中国海警等力量，那菲律宾怎么办呢？外界认为啊，菲律宾或许只有先采取委曲求全这一条路。菲律宾外长在本周一已经透露了菲律宾接下来在南海的意图，即菲律宾眼下是希望与中国和平解决海洋争端的，但也有一个条件，那就是得在中方停止攻击南海争议岛礁的基础上，才愿意寻找。关于南海问题的和平解决之路，而这样的条件，菲律宾要求中方必须答应，否则呢，关于同菲律宾就南海问题和平解决一事就免谈了。因为菲律宾总统马克思日前才说过，菲律宾不会放弃任何一寸我们的领土和海洋管辖权。换句话说啊，菲律宾现在所释放的态度，就相当于是我们先别打了，是时候该好好谈一谈了。只要中国分给我们点利益。那南海问题很快就能和平解决，但对中国来说呀，主权问题是绝对不可谈的，出卖主权利益的行为，中国人办不到。希望菲律宾好好看清楚，别再抱幻想。不过、啊，随着菲律宾和美国越靠越近，美国并没有给到菲律宾任何实际的利益，但是说一套做一套的形式方式呢，菲律宾倒是从美国那里学到了一些精髓。就在释放和平解决南海问题的这个信号之后啊，本以为马克思在南海问题上的立场已经软化了，可不到二十四小时，菲律宾又一次派出船只闯入中国仁爱礁附近海域，也就是在三月五日，菲律宾方面两艘海警船、两艘运补船公然闯入中国仁爱礁附近海域，企图给那艘非法坐滩的军舰运送物资，中国海警随即快速响应，依法管控和驱逐菲律宾船只。不过，出于人道主义的考虑，我方海警对一艘运送生活物资的飞船呢，做出了临时性的特殊安排。而中方提到的临时性特殊安排，应该是只要这艘菲律宾船只啊不携带建筑材料，船上只运送食物、淡水等生活物资的话，那么可以出于人道主义放行的。尽管中方已经释放了很大的善意，可菲律宾似乎还是不满足。就在这次行动当中啊，菲律宾一艘四四零七号海警船。无视中方海警的警告，以极其危险的方式故意冲撞中方正常执法的海警二幺五五五号艇，导致两船发生了剐蹭。这还没完，更令人气愤的是，菲律宾船只蓄意滋事，并故意冲撞中方船只后，竟然还倒打一耙，对这次仁爱礁事件恶意炒作，企图把自己打造成受害者，破坏南海局势和平稳定。从前面这些消息看来啊。菲律宾之所以会在刚刚释放软化信号后，紧接着又将船开到仁爱礁挑衅，这其中啊，除了菲律宾的确给予给仁爱礁非法坐滩船只加固之外呢，不排除也是对中方的一种试探。菲律宾外长不是在前一天说过吗？只要中方停止在南海的行动，并停止攻击菲律宾船，那菲律宾和中国就什么都好说。那中方到底会不会答应这样的要求？菲律宾心里啊没有底。因此，马上将船派到仁爱礁海域行动，也是一种试探中方现阶段态度的方式。但是，现实很骨感，菲律宾如今在南海问题上想要的，中方不可能给，而且会继续坚决回击任何挑衅和企图侵犯中国主权的行径。
，菲律宾现在心里或许非常清楚，继续在南海和中国海警玩猫抓老鼠的游戏似乎没有多大意义，或者说菲律宾只是在找罪受，捞不到半点好处。如果菲律宾真的不想让南海局势恶化，以及不想和中方发生更大的冲突。那就应该从维护地区和平稳定与安宁出发，承认和尊重中国在南海的主权权益，并拿出真正的诚意与中国探讨如何和平解决南海问题，这才是最正确的道路。好了，今天节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频，我们下期再见。